天凌晨，武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布一号通告称，自一月二十三号十点起，武汉全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营，无特殊原因，市民不要离开武汉。机场、火车站离汉通道暂时关闭，恢复时间另行通告。上午十点，武汉三大火车站围栏关闭。公安民警和志愿者在站前值守，对准备乘车离汉的旅客进行劝阻。火车站按相关规定为旅客办理退票手续，现场秩序正常。下午，湖北高速开始封闭，省内多条高速收费站入口封闭。京港澳高速武汉西、武汉北、蔡甸、永安收费站口封闭，其他出。进不去，珠海医院已经派人来接你了，我这还有好多事情处理，我就不送你了。爸，你说，啊，好。好久没有穿这么高级别的防护服了。是的，必须得尽最大的可能保护好咱自己噻。你们是吧？
去这袋子怎么能放在这儿呢？这是你小朋友的情绪呢。别浪费了，都过来了，我。我先给你介绍一下啊，这位是从上海来的李教授，是国家卫健委给我们派来的专家。这位是欧阳山，我们南六病区的护士长。你辛苦了，我爱人。哦，你爱人是？夫妻两个人都扑在一起。是这样的，李夫人，后勤说防护服只够两天的量了，剩下的都是工业用的了。省着点用，实在不行就上工业的。你们一直是这样吗？是啊，一直将断不断的。啊，就算真的断了，我们也有土办法。对，有土办法。我还有事先走了，你们忙。嗯、来，来，巧克力给你们。来，给我饿死。谢谢谢谢。我看一下。来。有相关病例吗？有。
，没有电子病历吗？现在没有。分论，磷酸葵，对，一天一次零点四，是，多了，得温和用药，一天零点二，慢慢增量，观察病人反应。好，老方。为了便于后面的工作呢，有几件事情，我觉得我们应该统一一下。首先呢，我觉得不管多忙，还是得给病人建立电子档案。这样，一病人一旦出现状况的时候，多科会诊，大家都可以一目了然。嗯，有些药物大家叫法不同，我觉得还是应该统一一下，避免忽视们发药的时候出现差错。是，再有，刚才我也看见了，这个床和床之间的间距太小，又没有塔吊，监测设备也不齐全，这些都得向院领导反映，必须尽快解决。怎么了？我跟你实话实说啊，您现在分配到的这个南流病区，它之前只是一个儿科的候诊区。能改成现在这个样子已经是极限了。我们缺物资，但硬件跟不上，人手总应该增援吧？刚才我数了一下，值夜班的护士只有五个人，这怎么能行呢？三十张床吧。你现在，咱先不说 ICU 的护士，现在全院的护士都已经上去了。他们现在每天只能睡两个小时，连家都回不去。过年前后宫都回去了，连保安都回去了。您刚才也看到，所有病人的吃喝拉撒都是他们在管现在中央空调都停了，窗就开着吧，冷就冷一点，这样通风透气安全。真没想到，你们在这样的条件下坚持了一个月。对，我我不喝酒，嘘寒用。谢谢。那过年好。过年好。早点休息啊。抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情是全国人民面临的共同任务。打赢防控疫情，激战需要每个人的努力。昨天，多名国家紧急医学救援队整装出发，支援湖北疫情的防控工作。辽宁、陕西国家紧急医学救援队已经出发奔赴湖北，支援新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。我们是车载队伍，意味着什么呢？只要有车轮，我们的队伍就可以前进。白天又走一个。五号出现症状，十二号入院，十八号贵州血淋巴系列进行性下降。人走的时候 pH 值只,只有六点九啊？对，崩盘了。鸠酸无效，那酸中毒是相当严重了。李主任，嗯
这两位是全国第一批援鄂医疗队的队员，周周协助我们团队的护理工作，魏丽负责几个病区的插管工作。呃，荆州市中心医院麻醉科魏丽，山东二院呼吸与危重症医学科周周。你们好。对了，这没差，给他们换衣服吧。我们主要负责南六区的十六个重症病房。防护一定要到位啊！好。周周是吧？嗯。吴医生。嗯。你害怕吗？再没事。现在的情况就是，护工走了，保洁也走了，所以只要是他们见的活儿，都归咱们护工管。哎，周周那边过不去，走这边。哦，这边就是我们的普通病房，一共有十五张床，因为病人比较多，所以我们在走廊也加了几张床。这边加床的吃喝拉撒就交给你了，好。嗯，是来吃饭了。嗯，来，小仙女。嗯，这是饭，有事儿你随时叫我啊。嗯，谢谢。嗯，起来吃饭了啊。啊，怎么了？您说。我想要一个。贵都可以的，您听我出得起这个钱的。我知道了，现在也是特殊时期，这医院都住满了，您这都是家床。不是啊，这个走道不能住了，这个走道每天都死人呢。啊，你看那个人呀、啊，几分钟之前他还有说有笑的，他说死他就死掉了呀。舅舅，你放心，有我们在呢。我们不也死？啊，你不会的！你看，我们现在全国来了这么多优秀的医生，你要相信我们，我们会把您治好的。我向您保证，您会平平安安的回家，好不好？我跟我奶奶搞倒霉了，就来出个差呀，我就没传染，这大过年的连老家都回不去。在武汉不是也挺好的吗？我们大家陪您一起过年，好不好？我咋了好？一点都不好。都说老家冷，武汉比老家冷多了。你看我的手就冻成这个样子了，真是冻穿了，知吧？姐，您好好吃饭，我去给您找冻穿膏来，好不好？上厕所。上厕所还要拿东西啊？给我。你给我。奶奶，奶奶，怎么了？啊，别激动啊，大爷怎么回事？我看是个拉提琴的，我要不管他呀。大爷，你怎么了？想家了呀？儿子，儿子是不是没了？您别胡思乱想，怎么会呢？前面我俩还联系来着，可是现在怎么都联系不上了。你别是去做检查了，有的检查时间长，可能要一个小时呢。是啊，是啊。他们都这些怎么样？这么小，感觉怎么样？今天，嗯，好多了，家里有点松了。好，来个体温啊！肯定啊，做检查。哎，确实好多了，已经退烧了。照这样下去，再观察几天，说不定就可以回家了。哎，那个周记得回家看孩子了。哟，这么年轻就有孩子了，几岁了？嗯，还没卸货呢。好，好久等。有孩子了？几周了？三十六周。我也有孩子了。三十七周，啊，那你看我老婆刚发过来的，三十六周补补偿就六十八了。哦，您呢？我孩子补补偿六十四。啊，那还是我们家厉害。哎呀，这以后肯定是个大长腿。是是，大长腿。魏大夫是吧？对，魏丽、啊。您是不服气是吧？要不咱俩打个赌？赌就赌。那咱说好了。呃，孩子生出来，谁的孩子轻，谁请客。行。哇，我估计这赌局还没开，我这就出院了。那回头咱俩加个微信。行，回头加微信。好，谢谢啊。要上呼吸机
就要用高流量氧气，对吧？但是现在问题是，吸氧的人太多，氧气压力不够。用氧气瓶？现在没有，一个都没有。我刚问过库房了，一个都没有了。来一个抢一个，这样不行，我们得派人守着。我去吧。好。来，周周，氧气罐你拿到了吗？我还在电梯里。快快快！现在有个病人正在抢救，急需氧气罐。好，我知道了。来，过来，杨博士。最后一瓶被他不在场。医生，这氧气瓶能不能先让我们用啊？我们病情也很缺。我知道，可是我们那边病人已经在抢救了，能不能先给我们呀？拜托你了。你是哪个病区啊？我是南六的护士周周。哦，你要急用你先拿去用，但用好一定要先还我们。好，谢谢谢谢。哎，我们是安陆队啊。现在情况怎么样？患者突发意识不清，血压六十三十，止氧六十。什么原因导致的 ？ARSD 或者是 PE。做一下急性 PD， 还有血清测试。好的，我来抽血。找到两千年，我现在在电梯好，我收到，我马上过来找你。来了来了。好的好的好的，我开始。到了，我去了。开、啊、门、啊啊啊啊啊啊啊啊啊，走，走，你先去开门，立马是四个零，按几号？快去长说你要冻疮膏
，喂吧。闺女，你干什么呢？我，我刚值完班。哦。嗯，你和我妈在家还好吗？啊，我们安全着呢，你安心工作啊。嗯，你放心吧，你们这儿特安全。哦，你跟我妈说，最近可千万别再去跳什么广场舞了。哦，呃，你妈她没出去。你让我妈接电话。哦，她打扫卫生的。这样吧，待会儿我让她给你打过来啊。她又出去跳广场舞了，是不是？我说都什么时候了，我们在这儿拼死拼活的救人，你们就不能踏踏实实在家待着吗，爸？如果不能再出现第二个武汉了，在这个特殊时期，你就是我们的救星，帮帮忙。有人快起来，快起来！呃，放心了，我会尽快给你看一下到的。松哥刚走，你就在这接受记者采访，你觉得合适吗？李主任，你现在在哪里？我在信息中心。好，收到，收到。喂，记者帮我们写那三反映氧气的问题没有？他说连夜上报，应该很快就会有消息。李主任，方主任，来下办公室，十二层需要会诊。知道了，知道了。先好好工作。心情好点了，李主任，对不起啊，是我误会你，想在记者面前出风头。你加油干，回头找个记者，也让你出出风头。啊，这干了一天，你还有心情开玩笑啊？要不然呢，跟着你一块哭。我知道是我太没用了，作为护士，我不应该哭的。你错了，不会流眼泪的护士不会是好护士。啊，这个道理同样适用于医生。为什么？你会哭，说明你有感情，有感情才能和病人共情。我在医学院读书的时候，我的老师跟我说，对于病人最好的治疗，就是关怀。铁石心肠的人。干不了我们这行的情况非常严峻，许多病人的病程进展非常迅速。刚才陈医生有个病例，几分钟之前还能自主的行走到厕所，几分钟以后呢，病情突然恶化，倒掉啊！现在大家都说一说吧，啊，有什么想法？大家这几天都一直在争论，我认为是一场炎症风暴，这场风暴导致各个器官的衰竭。正因为是这样，我觉得要上激素，而且在必要时，我们可以使用大剂量的激素
去亚三新宿的时候，我不同意用。你别忘了，新冠是病毒，我们不能因为病毒逃过了人体的免疫反应，就选择上激素，这根本治标不治本。而且过度的使用激素会破坏掉人体的菌群平衡，更不利于后期的治疗。问题是我们连标都治不了，怎么治本呢？我觉得该上还是得上啊。我也是个人的猜测，我呢不主张大量的使用激素。孙主任。这炎症风暴是您提出来的，现在你就不同意上激素，那你说我怎么说？啊，对的呀。我同意孙主任的看法，现在确实不应该大量的上激素。但是我们对氧化进行性恶化、机体炎症反应过度激活的患者，我觉得应该是小剂量的、短期的上激素。但是我觉得在没有循证医学证据证明它是有效的情况下，我认为是不要上激素。现在上激素，现在给他上激素，你被改成他的氧化有什么好处？我考你们用药病人都憋死了。眼下最重要的，是赶紧解决氧供的问题。嗯。各个医院的物资还是非常紧张，希望我们再克服一下。怎么克服？要想 ICU 吧？那大病房很多，大病房很多都是无位重症，只不过是 ICU 没有床位，他们进不去、啊。我知道，我知道做选择很难，但是我一呼吸困难。让自己的病患踏踏实实吸口氧气，我都完成不了，还要去选。好了好了，少说两句啊！这个选择我做不了。来来来，来我们继续，我们继续。好的，我们走廊总共五位病人啊，基本上情况还是稳定的，主要还是加二床这个病人，他稍微活动一下。啊啊啊啊！跑者的地方一定要站牢啊！快过来帮忙！来，我扶着。我来，我来走。这，这，这，小穿什么吧，来，周总。李主任，医用的没有了，就剩工业用的了，我给您留了一套。把这套留给魏丽吧。哎，那是工业的。吃不吃？你磨磨唧唧的。老娘，怎么了？四老头子，他他他不吃饭。对，你哪儿不舒服吗？为什么不吃饭呀？我跟你说，他他为啥不吃饭？前两天那个十十四床那个小孙，不是突然走了吗？他吓坏了，整天胡思乱想。我跟你说啊，他们这些搞文艺的，就是胆儿小。哎呀，你。你倒是说话呀，三棍子打不出个屁来。这乐谱我也给你了啊，这个你哼哼我也不管了
，你你还要怎么样呀？啊？你吃不吃？这句话。我让您消消气。哎呀，大爷，您跟我去做个检查，放心没事啊，很快就回来。嗯，嗯，这就确实到你啊，没事。嗯，来，奶奶，这给我，我拿着。小心。什么心事，你跟我说说。您的情况我了解，你儿子一家三口啊，命不重，你别担心。本来我不担心，可昨天我儿子告诉我，我孙子西西。这不太好，也也转到这儿来了，是吗？在哪个病区啊？我也不知道。他走的时候太急了，手机也忘了，我跟他根本就联系不上。他现在是死是活，我我都不知道。你说这些事情，千万不能告诉我老伴儿啊。他性子太急，他要是知道，肯定会出问题的。他大名叫什么？赵西西，草字头西，二十二岁。好，我帮你打听一下。拜托了，拜拜托了。姑娘，啊，陪我聊会儿天好吗？行。你想聊啥？我跟你说呀，啊，你赶明找对象的时候，千万别找这文艺姐，心思太细，一点用不上。奶奶这心思细好，这懂生活有情调。爷爷肯定老在家给您拉新片吧？那倒也是。不过他现在上岁数了，拉的不好。您就知足吧，这是您和爷爷感情好，这感情不好，爷爷肯定不给您了，是不？我想求你个事儿，您说。我说，就万一啊，我是说万一啊。万一我跟我们家老头子要是不行了，你们一定要先救他。他这个人啊，好清静。我走了，他拉拉琴，还能过。我不行，我这个人好热闹。他要是牵我走了。我真的没法活呀！奶奶，您别这样想。您别这样想。您和爷爷只要好好配合我们工作，我保证，你们俩手拉着手出院，好不？我们家人可真命苦，五口人全感染了。你说，不管谁有个意外，我都没法活